la casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. Con esta imagen Jesucristo lo que quiere explicarnos es que hay dos actitudes en la vida. Aquel que fundamenta su vida, fundamenta eh, su felicidad eh, en cosas mundanas, en cosas que se mueven, en cosas que cambian, en modas, en modos de hacer. Y esa es la arena, y efectivamente cuando la arena se mueve, porque viene pues, un torrente, una tempestad, una tormenta, la casa se derrumba. ¿Cuánta gente ha cifrado su felicidad en que este chico me diga, en que me toque la lotería, en que Hacienda no me pille, en que... En que... Bueno, pues, si tú esperas que tu felicidad y tu solidez dependa de los demás, es terrible. Ahora, ¿cuál es la casa edificada sobre roca? La casa edificada sobre roca es aquella que se cimienta en las propuestas de Jesucristo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es el hombre prudente que edificó sobre roca. Y por tanto, que mi felicidad es Señor que yo sepa amar, que yo sepa servir, que esté en comunión contigo, que te reconozca, que te trate bien, que trate bien a los demás. Esa es realmente la casa edificada sobre roca. La casa edificada sobre el Evangelio, sobre la buena noticia de Jesucristo. Aquel que ha conocido que Dios tomó la carne humana, murió por nosotros, resucitó por nosotros y que sentado a la derecha del Padre intercede como sacerdote nuestro. Y por eso pensemos, ¿qué nombre le pongo a la felicidad? Cuando a veces se, se me ha hundido la vida y bueno, pues, pues han venido los disgustos, han venido las tormentas, me he hecho la víctima, me he rendido, me he dejado llevar por la corriente de las pasiones, de los estados de ánimo, o he sabido ser estable y he sabido seguir viviendo pues, sobre esa roca que es Cristo. Porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Y de hecho el Señor dice, no, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y todas esas cosas que os preocupan, que os agobian, enfermedades, dineros, muertes, soledades... Yo lo voy a vencer todo. La vida a veces nos golpea. La vida tiene tormentas, la vida tiene dificultades y la vida arrasa como, como puede arrasar un vendaval. Pero si tú tienes tu vida edificada en las palabras de Cristo, Señor, confío en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, me apoyo en ti, entonces nadie te puede hundir. Nada ni nadie que te pase en la vida te pueden destruir. Y por eso, claro, efectivamente, Cristo nos invita hoy a que hagamos una revisión profunda de sobre qué edificamos, sobre, sobre qué ciframos o en qué realidades ponemos la felicidad más auténtica y más profunda. Es decir, ese valor que le doy a mi vida y que doy a la vida de los demás. Y ojalá que nunca seamos tan insensatos de edificar sobre esa arena mundana, sobre esa arena que se mueve y que nos hace siempre hundirnos.